சார் ஒரு நல்ல தீர்ப்பு வாங்கிட்டீங்க இது மக்கள் மத்தியில பெரிய விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தும் நினைக்கிறீங்களா அதுக்காக தானமா இந்த கேஸே போட்டேன் சார் இந்த தீர்ப்பு அரசியல் அதிகாரிகளுக்கு எதிரானது சொல்றாங்க அதனால ஃபியூச்சர்ல எதுவும் மிரட்டல் வரும்னு உங்களுக்கு பயமா இல்லையா ஆமா பயம்னு ஒண்ணு இருந்தா பப்ளிக் லைஃப்க்கே வர கூடாதுன்னு நான் சின்ன வயசா இருக்கும் போதே ராஜாஜி சொன்னதே மைண்ட்ல எடுத்துக்கிட்டே இருக்கு எனக்கு பதினாலு வயசு இருக்கும் அப்பெல்லாம் பத்துபடி அரிசிக்கு மேல ஒரு இடத்துல இருந்து உன்னார எடுத்து கொண்டு போக கூடாதுன்றது சட்டம் ஆனா ஒரு நாள் எங்க நிலத்துல இருந்து பத்துபடி அரிசியை முறையா எடுத்துக்கிட்டு பஸ்ல போறேன் ஆனா ஒரு தாசில்தார் நான் என்ன சொன்னாலும் கேட்காம என்ன டார்ச்சர் பண்ணி என்று இருந்து அரிசியை பிடுங்கிட்டு போயிட்டார் இன்னைக்கு ராத்திரி எங்க வீட்டுல எல்லாரும் தூங்கிட்டாங்க எனக்கு மட்டும் தூக்கவே வர அடுத்த நாள் விடிஞ்ச உடனே போஸ்ட் ஆபீஸ் போய் மூணு பைசா காடு வாங்கினேன் அந்த தாசில்தார் மேல கம்ப்ளைண்ட் எழுதி கலெக்டருக்கு போஸ்ட் பண்ணேன் ஒரு நாள் திடீர்னு என் தாசில்தாரும் அவர் ஒய்ஃபும் என் வீட்டுக்கு முன்னாடி வந்து என்னங்க தம்பி நான் தப்பு பண்ணிட்டேன் என்னை மன்னிச்சுட்டேன்னு ஒரு லெட்டர் கொடுத்தீங்கன்னா தான் எனக்கு வேலை கிடைக்கும் இல்லைன்னா நான் திருவிழ தான் நிற்கணும்னு சொல்லி வாங்கின அரிசியை திருப்பி கொடுத்துட்டு போனார் அந்த புள்ளியில் ஆரம்பித்ததுதான் இந்த பொதுவாக நியாயம் <laughs> வெளியில <laughs> அடிக்கும் <laughs> பொருமையா <laughs> 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 மேடம் 
நான் சொல்றபடி கேட்டா உனக்கு நல்லது இல்ல வந்த வழியே வந்த வசிக்க அனுப்பிடுவேன் ஐயோ மேடம் அப்பலாம் பண்ணிடாதீங்க மேடம் அப்ப நான் சொல்றபடி கேளு சரி மேடம் சரியா சரி மேடம் வா உடம்பலாம் வலிக்குதுடா கொஞ்சம் கைய அமுக்கி விடு அமுக்குடா இது வரைக்கும் தான் கையா ஃபுல்லா அமுக்குடா நான் எப்படி இருக்கேன் சொல்லுடா பாக்க நல்லா இருக்கனா மேடம் எனக்கு அடுத்த மாசம் கல்யாணம் மேடம் சூப்பரா சில விஷயத்தையெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும்டா அப்புறம் கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் நல்லா இருக்கும் பொண்டாட்டிக்கும் சொல்லி கொடுக்கலாம் இதோ பாரு நான் சொல்றபடி கேட்டா உனக்கு நல்லது இப்ப நீ டிரைவரா இருக்க அப்புறம் ஏட் ஆகலாம் அப்புறம் சப் இன்ஸ்பெக்டர் ஆகலாம் அப்புறம் இன்ஸ்பெக்டர் ஆகலாம் என்ன குட் பாய் பழக்கடி காவல் நிலையத்தின் ஆய்வாளர் பைரவி தனது ஓட்டுநருக்கு பாலியல் துன்புறுத்தல் கொடுத்தது தற்போது அம்பலமாக இருக்கிறது அவரது இந்த செயலை டிராபிக் ராமசாமி தனது செல்போனில் வீடியோ பதிவு செய்து தற்போது ஊடகங்கள் வாயிலாக வெளியிட்டு பரபரப்பை ஏற்படுத்தி இருக்கிறார் இந்த செய்தி தமிழகம் முழுவதும் டெங்கு காய்ச்சலை காட்டிலும் வேகமாக பரவி வருகிறது எனவே சர்ச்சைக்குள்ளான காவல் ஆய்வாளர் பைரவி மீது துறை சார்ந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்படுமா என்ற கேள்வி மக்கள் மத்தியில் நிலவுகிறது முதலடி மட்டும் எனக்கு வலிச்சது அதுக்கப்புறம் வலியே தெரியும்
நீ எல்லாம் ஒரு பொம்பளையா அதை கிளவனை போட்டு அப்படி அடிச்சுட்டு இருக்க பாரு அவன் பொண்டாட்டி எப்படி அழுது போகுது அவனுங்க என்ன தலையில தொங்க விட்டு அடிச்சானுங்க ஆனா என் கண்ணுக்கு பாவம் அவனுங்க தான் தலையில தொங்குற மாதிரி இவர் மேல என்னமா வழக்கு வணக்கம் யார் ஆனர் போர் டுவெண்ட்டி கேஸ் போர் டுவெண்ட்டியா சிக்ஸ் டுவெண்ட்டியான்னு நான் தீர்மானிக்கிறேன் என்ன குற்றம்னு மட்டும் சொல்லுங்க அவரோட பரிசை இவர் அடிச்சிட்டார் சார் கண்ணில் பார்த்த சாட்சி ரெண்டு பேர் இருக்காங்க எல்லாம் பொய் சாட்சி தானே யாரையும் நான் விசாரிக்கிறதா இல்லை மிஸ்டர் ராமசாமி உங்களுக்கு ஆர்கியூ பண்ண வக்கீல் யாரையாவது ஏற்பாடு பண்ணியிருக்கீங்களா இல்லைங்க எனக்காக நானே வாதாட அனுமதி தர்மடி கேட்கிறேன் எஸ் ப்ரொசீட் யா நாலு பேரும் வந்து என்ன அடித்தானுங்க அதை பற்றி கம்ப்ளைண்ட் பண்ணலான்னு போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு போனேன் அது பூட்டி கிடந்துச்சு என்னடா பகல்லையே பூட்டி கிடக்குதுன்னு சொல்லி ஜன்னலை லேசாக திறந்தேன் அசிங்கமாக இருந்துச்சு இன்ஸ்பெக்டருக்கு அந்த டிரைவர் மசாஜ் பண்ணிட்டு இருந்தான் நான் அதை செல்ஃபோனில் எடுத்து நக்கீரனுக்கு அனுப்பிச்சேன் அந்த கடுப்பில் இவன் என்ன பிடிச்சி இழுத்துட்டு வந்து அடிச்சு உதச்சு பிக் பாக்கெட் கேஸில் இங்கே கூட நிறுத்தியோ எதுக்கே இல்லாத பல சொல்லிட்டு போய் சொல்லி திரியற நீ அப்போ நம்ம பல சொல்லி என்ன ஜட்ஜ் ஆகிட்ட மாட்டி விடுறியாம்மா இல்லாதலாம் சொல்லலம்மா என்ன நடந்துச்சோ அதைத்தான் சொல்ல நடந்துச்சு என்னத்தை பார்த்த அதுக்கு சாட்சி வச்சிருக்கியா நீ சாட்சி தான் ஊரெல்லாம் எல்லாரும் பார்த்துட்டாங்களேம்மா இருந்தாலும் ஐயா பார்க்கறதுக்கு இந்தாம்மா இது ஐயாட்ட கொடுங்க நான் சொல்லிக்கிட்டே இருக்க நீ பாட்டுக்கு என்ன சாட்சி கொடுக்குறேன் மனம் கட்டி கொடுக்குறேன் இன்ஸ்பெக்டர் ஸ்டாப் இட் கோர்ட்ல இவ்வளவு இன்டிசென்டா பிஹேவ் பண்றீங்க உங்க ரவுடி தனத்தை எல்லாம் போலீஸ் ஸ்டேஷன்லயே வெச்சுக்கங்க இங்க புக்க கிழிச்சு போட்டுக்கீங்களே இது கண்டெம்ப்ட் ஆஃப் கோர்ட் சாரி யுவர் ஆனர் ஒரு புக்க கிழிச்சு போட்டீங்க இன்னும் 4 லட்சம் காப்பி இருக்கு என்ன பண்ண போறீங்க உங்க மசாஜ் கதை தான் ஊரெல்லாம் நார்தே ஒருத்தர் அரெஸ்ட் பண்ணா 12 மணிநேரத்துல கோர்ட்ல ப்ரொ듀ஸ் பண்ணனும் இதான் ரூல் தெரியல ஆனா உங்களுக்கு ஒருத்தர் பிடிக்கலன்னா வெள்ளிக்கிழமை சாயங்காலம் அரெஸ்ட் பண்ணி சனிக்கிழமை ஞாயிற்றுக்கிழமை போலீஸ் ஸ்டேஷனில் வச்சு மாற்று மாத்து மாற்றி டார்ச்சர் பண்ணி திங்கக்கிழமை காத்தால ஒரு பொய் கேஸை போட்டு கோர்ட்டில் ப்ரொடியூஸ் பண்ணிடுவீங்க என்னம்மா அடிச்சிருக்கீங்க ஏமா ஒரு சீனியர் சிட்டிசனை இப்படியா நடத்துவீங்க பாருங்க கையில் எப்படி ஒரு காயம் ஐயோ அதை நாங்கள் அடிக்கலையா அது அவரே தான் அவரே தடுக்கி விழுந்து அவரே அடிபட்டுக்கிட்டு அவரே அவர் கையால் அடிச்சுக்கிட்டு ஏமா எத்தனை வருஷத்துக்கு இந்த மாதிரி பொய் சொல்ல போறீங்க இவரையே இந்த அளவுக்கு டார்ச்சர் பண்ணா அப்புறம் யார் பப்ளிக் லைஃப்க்கு வருவாங்க ஆகவே இந்த பொய் கேஸை இந்த கோர்ட் தள்ளுபடி செய்கிறது அதே சமயம் போலீஸ் ஸ்டேஷனையும் மசாஜ் சென்டரா மாத்திர இன்ஸ்பெக்டரையும் டிரைவரையும் சஸ்பெண்ட் செய்ய அரசுக்கு இந்த கோர்ட் பரிந்துரை செய்கிறது நான் வீடு வரைக்கும் வந்து விட்டு போவா உன்னை பார்த்த பா மாறியா நல்லா இருக்கேன் 